że chciałem zobaczyć, że człowiek jest, że, przepraszam, człowiek, PM jest też człowiekiem. Ja dalej czekam na te pytania tego forward managera. Słuchaj. A ten select to skąd bierze dane? Cześć, z tej strony Nikodem. Witam w kolejnym odcinku podcastu The Vision. Dzisiaj w studio jest ze mną Jan Jaszczak. Z Jankiem Dzień będę dobry. rozmawiał o roli PM-a w projekcie. Tak mi mówili właśnie. Dobrze, zanim przejdziemy do tematu roli PM-a i kim w ogóle PM jest, co robi i po co to komu, to chciałbym, żebyś się nam przedstawił, opowiedział kilka słów o sobie. Okej. Okay. Uh... Ja jestem PM-em związanym z branżą od 8 lat. Na stanowisku PM-a, czy tam produkt menedżera, czy produkt ownera, bo w różnych butach miałem okazję pracować. Pracuję już ponad 6 w różnych, w różnych organizacjach pod względem rozmiaru, co też daje mi dość ciekawy przegląd tego, jak ta rola w tej chwili wygląda. No i zdaje się, że właśnie po to dzisiaj sobie na ten temat chcieliśmy sobie podyskutować. Tak, to prawda. Fajnie, że już powiedziałeś tutaj, rozwinęłeś ten skrót, bo ja tak słyszałem <laughs> różne rozwinięcia tego skrótu i zawsze się zastanawiałem, jak ja mam mówić. Product manager, produkt manager, project manager, czy może coś jeszcze innego? Wiesz co, yy, najważniejsze, żeby ten człowiek nie przeszkadzał po prostu w projekcie i myślę, że to, jest jego, to będzie jego największy sukces, yy, o co w niektórych przypadkach niezwykle ciężko. Natomiast tak, masz rację i nieprzypadkowo te role yy, mają inne nazwy, bo też charakterystyka jest yy, subtelnie, ale inna, ale to głównie zależy od tego, w jakim przedsiębiorstwie się pracuje, yy, nad jakimi projektami, to też to się różni. Yy, spotkałem się kiedyś z taką bardzo ciekawą ofertą pracy, gdzie było wylistowane, co, co się pod tym wszystkim kryje, co firma robi, jakie są oczekiwania. Na koniec było ten opis nie zawiera wszelkich informacji, co może się dziać na tej roli, więc ostrzegamy, znaczy może tak, nie ostrzegamy, ale faktycznie zawierał taką informację, co wydaje mi się bardzo logiczne, bo bardzo często jest tak, że ta rola jest znacznie szersza niż to, co jest opisywane w, właśnie w opisach. A tak zaczynając od początku, czy mm, kiedy wchodziłeś w branżę w IT, wchodziłeś hmm. od razu w takie stanowisko? Nie. Ja swoją karierę zaczynałem od stanowiska związanego bardziej z tą stroną techniczną. Chcesz się pochwalić, kim byłeś? (laughs) Tak, jak najbardziej. No, muszę, muszę przyznać, że bardzo się cieszę, spotkałem na swojej drodze bardzo dobrych, bardzo dobrych ludzi, między innymi człowieka, który zaufał w to, że mogę w tej branży IT być wartościowym nabytkiem, za co muszę oczywiście podziękować z perspektywy czasu i wchodząc do IT na stanowisko wtedy testera wdrożeniowca, Dokładnie rola się nazywa specjalista, specjalista informatyk. Jak, jak wiadomo, że to musi być test wdrożeniowiec, no to wchodziłem w taki, w taki świat, gdzie byłem taką Alicją, Alicją i odkrywałem poszczególne, poszczególne nowe zakamarki, ale to też dało mi duże, dużo taki i takiego fanu, a z drugiej strony no, nabrałem tego doświadczenia, trochę tak też pokory względem tego, co te zespoły techniczne robią. I kiedy już przeszedłem ten, ten, ten etap, no to w, można powiedzieć, jak już opanowałem cały materiał, który był przewidziany na tym stanowisku, postanowiłem pójść nieco dalej, a tutaj przewidywało się, żeby iść na, na, na stanowisko PM-a w tym przypadku. Okay. A jak długo miałeś okazję być taką techniczną osobą? Dwa lata. Dwa lata. Dwa no lata. To tak sporo można nabyć tego doświadczenia. No, od zera, od zera do no, takiego seniora w gruncie rzeczy w zespole. Zresztą większość PM-ów, których mieliśmy wtedy w, w, w tamtej firmie, no to były osoby, które wywodziły się jednak z stanowisk technicznych, między innymi z tego, z tego stanowiska specjalisty informatyka. Okej. Okay. I dl- a dlaczego, dlaczego się stało tak, że stwierdziłeś, ok, ja myślę, że teraz zmienię sobie rolę, nie chcę być już taką osobą techniczną, tylko chciałbym spróbować się w roli pm a a nie mm-hmm. pomyślałeś, a może zmienię firmę. Bardziej zależało mi na, na y, pewnym y, rozwoju. 
A tutaj wydawało mi się w tamtym okresie czasu i myślę, że to był dobry ruch, żeby przejść na to stanowisko trochę bardziej kierownicze, gdzie już miałem w zależności od projektu do nawet 30 osób. Więc była to znacznie wyższa odpowiedzialność i trochę większy prestiż. Cóż, no ja nie żałuję. Okej, no nie, bo ja też nie neguję, że to była zła decyzja czy coś, tylko chodzi o to, że czasami zdarza się taka właśnie sytuacja, gdzie napotyka się już taki powiedzmy szklany sufit i nie bardzo masz jak się rozwijać w danej firmie. Albo zmieniasz firmę, albo zmieniasz właśnie stanowisko i zastanawiałem się, co to kierowało, że stwierdziłeś, wolę zmienić stanowisko, spróbować takiego czegoś, takiej nowej roli, uczyć się w zasadzie od zera, bo to no, jednak zarządzanie ludźmi, zespołem wydaje mi się, że zupełnie czymś innym niż zarządzanie produktem, gdzie jesteś testerem. Okej, okay, rozumiem cię. Natomiast wiesz, tutaj nie miałem takiego dylematu. Co prawda czasem jest taka nostalgia, że chciałbym wsadzić łapki w śrubki i zobaczyć, co tam się dzieje. Nieco bardziej dokładnie niż teraz to robię. Na razie mogę, mogę to robić za pomocą tego, że cały czas gdzieś tam się dokształcam też z tej strony technicznej, bo gdzieś startuję też na tę certyfikację architektową. Z, z różnych mur, czy, czy z Google, czy, czy z Azura, po to, żeby uzupełniać swoją wiedzę, no bo jednak traktuję to jako taki podstawowy warsztat tego, tą, tą wiedzę, którą potem też wykorzystuję z tymi swoimi zespołami. Natomiast też czasem mam taką nostalgię, że no, jakie życie byłoby prostsze, gdybym mógł być na tym stanowisku jednak technicznym, no ale no, podjąłem rękawicę no i, i, i idę dalej. Natomiast to też nie było do końca tak, że yy, to było moje pierwsze takie stanowisko kierownicze, bo wcześniej w swojej karierze yy, miałem podobne role, takie liderskie, tylko w innych branżach. Po prostu zmieniłem, yy, zmieniłem branżę i, i w, trzeba było zacząć od... Yy, od podstaw. Natomiast no, stwierdziłem, że trzeba zainwestować i podobnie jak koledzy, którzy mieli tutaj okazję już u ciebie być na tym, na tym gorącym krześle, no to zaryzykowałem i można powiedzieć bardzo sobie cenię tą zmianę, bo ta branża jest naprawdę, naprawdę fascynująca i, i, i daje mi dużo, dużo satysfakcji każdy dzień pracy. Okay, Może to a... trochę dziwnie brzmi. Jak nie, tak, nie, nie, nie jest dziwne. Nie jest dziwne, bo <laughs> uważam, że faktycznie, tak jak mówisz, branża jest satysfakcjonująca. No, to nie będę ukrywał, że jest też dobrze, dobrze płatna. <laughs> no jest. To, to ma, ma, ma swoje duże pusy, ale wyłączając już takie kwestie finansowe, to sama praca wydaje mi się, dużo, daje dużo satysfakcji. Ja wiem, jak to ze swojej perspektywy, kiedy tworzę jakiś produkt, kiedy widzę, jak to się rozwija, kiedy wiem, jak coś wyglądało pół roku temu, jak wygląda teraz, albo jakie funkcjonalności ja miałem okazję stworzyć, no to, to jest takie przyjemne. Czy jeszcze się nakręca ta sprawczość? Tak, póki co jeszcze tak. No mnie też, wiesz, tym, na, tym, na tym wyższym poziomie, gdzie y, często mam y, wzgląd na cały produkt, y, to widać, jak to się kształtuje, jak czasem można poprowadzić też klienta, który gdzieś tam błądzi, niekoniecznie je, ma tą wizję w głowie, jak to powinno wyglądać, a to mówisz, a zróbmy to to, i to zrobimy, zrobimy prościej. E, zrobimy tak, że będzie szybciej, będzie, będzie, będzie taniej czasem, e, ale generalnie, że będzie lepiej, nie? Zdarzało nam się takie sytuacje, że klient przychodzi i mówi, no to nie do końca o to nam chodziło i nagle nam próbuje coś mieszać w, w obecnym sprincie. Wtedy nasz PM wstaje, broni nas, nasz zespół, mówi halo, halo, halo. nie tak się omawialiśmy na początku i, i czujemy takie jego wsparcie, jego obecność, jak niczym rodzic broniący dziecka. Jak Rejtan. Tak. Tak, tylko no brakuje mu tam. Le, lepiej, żeby nie ściągał koszulki. Nie <laughs> do tego, że zastanawiam się, jak wygląda rola Piema z twojej perspektywy. Ha. To jest bardzo dobre pytanie. Wiesz, czasem też się nad tym zastanawiam, jak to do końca wygląda, bo no, co projekt to wygląda trochę inaczej. W zależności od tego, co jest potrzebne i tutaj w jednoznacznej odpowiedzi w jednoznacznie odpowiedzi, no pewnie bałbym się udzielić. Natomiast są pewne, pewne takie wspólne, wspólne kwestie, a naj, 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 najważniejszymi tym, tymi kwestiami są na przykład te rzeczy, za co ten PM jest, jest odpowiedzialny i, i za co jest rozliczany, tak? 
czyli najczęściej możemy tutaj powiedzieć o tym, że to jest, że to jest realizacja projektu w czasie i w terminie. Nie? Cała reszta, to można powiedzieć, jest, jest miłym dodatkiem. Natomiast no, no ograniczenie tego tylko do, do, ty, do, do tego wąskiego, e, wąskiego e, aspektu jest taką, no powiedziałbym, cechą, jest taką no, dość niebezpieczną rzeczą, bo praca z zespołem, zwłaszcza jeżeli PM jest trochę bardziej dedykowany do zespołu, a nie jest tak, że ma cały czas lotny, lotny zespół i kto inny jest odpowiedzialny za, za tak zwany management zespołu, no niesie też ze sobą pewną odpowiedzialność, bo o ludzi trzeba dbać, tak jak między innymi twój kolega, który musi czasem po prostu być tym rejtanem, powiedzieć <śmiech> sorry. <śmiech> Natomiast no też trzeba, trzeba sobie, no trzeba sobie radzić z takimi, z takimi sytuacjami i z mocno nietypowymi. No, czasem wpada ci tak zwana hiszpańska inkwizycja, bo ona wpada nigdy nie wiadomo kiedy, i, i już musisz sobie z tym, trzeba sobie z tym poradzić. Czy możesz podać jakiś taki przykład, żeby było łatwiej zrozumieć, co masz na myśli? Tak, oczywiście. No, wiesz, twój szef wyjeżdża na urlop no i zapomina ci powiedzieć, że coś tam było do zrobienia, a tak naprawdę to było do zrobienia na zeszły tydzień, a dalej nie działa, a ten gość, który to robił, to właśnie wczoraj poszedł na urlop. No i budzisz się rano i idziesz o 8 rano na spotkanie z klientem, który już jest bardzo nerwowy, bo tego nie ma. No i w tym momencie trzeba, trzeba tutaj wymyślić jakiś plan postawienia tego na nogi, bo termin, który miał być dwa, tydzień temu czy dwa tygodnie temu, no ma być dziś, nie? Ma, ma być to dzisiaj gotowe. No i trzeba sobie z tym poradzić, nie mając zasobów czy, czy mając dość ograniczone wiedzę na temat tego, co, co w ogóle ma, miało być zrobione. No ale no to... to jest super przykład, bo właśnie wydawało mi się, że w PM-owie są narażeni na takie scenariusze. Mm. Nie wiem, czy, czy akurat w mojej obecnej pracy się kiedyś coś takiego zdarzyło, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że taka sytuacja mogłaby mieć miejsce i zastanawiam się, jak, jak sobie wtedy radzić, jak, jak w ogóle podejść do, te, do tego tematu, jak ty masz, tak jak mówisz, przede wszystkim ograniczona wiedza, bo nie wiesz, nie wiesz, w jakim etapie jest obecnie produkt, co się z tym stało, nie wiesz, kogo poprosić o pomoc i co obiecać klientowi, tak żeby on był zadowolony, ale żeby nie, nie przesadzić z tymi obietnicami, żeby one były w miarę realne. E, no i to jest bardzo trudne zadanie i tak naprawdę y, ja mam tylko jedną, jedną receptę na to, którą mogę polecić absolutnie każdemu. E, powiedzieć sobie, że tylko spokój nas uratuje. Kropka. Ale to mówisz sobie w głowie, czy klientom i na głos też? E, wiesz co, czasem też klientowi trzeba to powiedzieć, że tylko spokój nas uratuje. Rozumiem, że sytuacja jest ciężka. Dajcie mi na chwilę, na tym, dajcie mi chwilę na tym popracować. Zobaczę, co da się z tym zrobić. Wrócę do was z odpowiedziami. Mhm. Choćby nawet za godzinę. Jeżeli nie wiem, kiedy jestem w stanie to zrealizować, to za godzinę podejrzewam, jestem w stanie coś, w ciągu godziny jestem w stanie coś ustalić. E, więc siadamy z zespołem i, i zastanawiamy się, jak rozwiązać problem, który wydaje się być y, na chwilę obecną nierozwiązywalny. No, ale to, to jest IT, a nie, w, w, a nie magia, więc z reguły są to problemy, jakby nie było do rozwiązania. E, no co innego, jeżeli się robi projekty R&D, gdzie faktycznie można trafić na coś, co jest trudne do zgryzienia, no ale mm, większość IT, większość IT to, to raczej jest development, można powiedzieć, rozwiązań, które no, mają jakiś punkt A, punkt B, do którego trzeba się do, dostać i, trzeba, i, i raczej ta ścieżka jest znana, jak do tego punktu B się dostać, więc w większości przypadków tego problemu zwyczajnie nie ma. Ja, ja uważam, że no, w takich sytuacjach no, tylko spokój, tylko spokój. Um, swoją drogą. No, ale później masz taką, to, tak jak mówisz, powiedzmy, obiecujesz klientowi, odezwa się do was za godzinkę, Zresztą to jest, to jest realna odpowiedź, jest w sensie realna, realna obietnica, bo nawet jeżeli nie zbierzesz jakichś informacji w przeciągu tej godziny, to mówisz, potrzebuję więcej czasu i odezwałeś się, no, czyli, czyli obietnica spełniona. Ale wyobrażam sobie, jak może być stresująca ta godzina właśnie między, między tym, co deadline'em, który obiecałeś klientowi, a zbieraniem tych informacji, odzywaniem się, szukaniem jakiejś pomocy wśród ludzi. Zwłaszcza w, w dobie takiej pracy zdalnej. Mhm. Bo nie wiem, wydaje mi się, że jak było w biurze, to łatwiej było podejść do kogoś, e, popatrzeć, czy jak jest przy biurku, a jak nie ma go przy biurku, to znaleźć go w kuchni, czy się nie dzieje. Tak, tak. Wiesz, pandemia no, wielu rzeczy, wiele rzeczy trochę zmieniła, trochę nauczyła nas takiej pracy, powiedziałbym, bardziej w stylu korporacyjnym, gdzie ludzie są rozsiani 
nie tylko po domach w ramach jednego miasta i mogą się czasem faktycznie jak trzeba spotkać w biurze i, i e, rozwalić jakiś problem, mówiąc kolokwialnie, ale są często rozsiani po całym kraju albo po całym kontynencie. Ja na przykład swój ostatni zespół miałem rozsiany po prawie całej Polsce, Większość była w Warszawie, ale, ale były też takie, takie satelity pojedyncze w niektórych miastach i też trzeba było to jakoś połapać. Niemniej jednak zespół był bardzo zdyscyplinowany, natomiast to też jest rola pm żeby dbać o to, żeby temu zespołowi dobrze się po prostu pracowało, bo wtedy takie problemy, ok, one są i zdajemy sobie sprawę, że jest waga, jest, jest ciśnienie, natomiast no, jesteśmy razem. Pamiętam wtedy, że właśnie jeden z tych moich pracowników, którego musiałem wziąć tego tematu i który był kompletnie niezwiązany z tym projektem, no mówi, ale co, co my mamy zrobić z tym? I no co, ja, co ja mam zrobić? No ja jestem w ogóle i w innym mieście, nie mam już kogo zapytać i no i co? No dobra, to dajcie mi to, nie? Nie, 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 to, to nie jest tak. Tu trzeba grać zespołowo i, i um, faktycznie pamiętam, że wtedy zrobiliśmy wardroom, gdzie um, ten człowiek siedział, myśmy mu tłumaczyli, jaki, jaki jest problem, on przeglądał po, po kolei um, z testerami, który, którzy weryfikowali to, co nie działało i tak szliśmy po kawałku, po kawałku, po kawałku, aż w końcu doszliśmy do tego tematu. Trwało to trochę, w międzyczasie ja raportowałem jakiś tam progres i też no, wymyślaliśmy następne scenariusze, co możemy sprawdzić, jak sobie zawęzić zakres tego problemu, w których musimy przejrzeć, żeby, żeby zidentyfikować ten root case. Natomiast, no, tak jak mówię, tylko spokój nas uratuje, no, bo to są rzeczy, które na pewno się da, tylko no, to po prostu czasem potrwa dłużej, czasem krócej. Wszystko, wszystko w ten sposób możemy spokojnie rozwiązać. Nie, zna, nie znalazłem takiego, takiego problemu i pamiętam, że po tym, jak już zespół odetknął, bo mieliśmy już rozwiązanie i tak dalej, radość z tego była zupełnie inna niż jakbyśmy się tam zbunkrowali i kazali komuś tam samotnie walczyć z tematem, który najpewniej by no, nie został rozwiązany tak, w tak efektowny, efektywny i efektowny sposób. Bo omówiliśmy tutaj pokrótce wątek pracy takiej z klientem, jak to wygląda, jak sobie radzić w takich trudnych sytuacjach. A jak to wygląda z twojej perspektywy praca z takim zespołem? Jak ci się, jak ci się pracuje z zespołem? <laughs> Wiesz co, no ja mam też szczęście, że albo mam bardzo dużo szczęścia i trafiam na bardzo dobre zespoły, albo... Yy... Albo, albo zawsze umiemy sobie tak poukładać robotę wspólnie, bo stawiam, stawiam jednak na tą pracę zespołową i kładzę też nacisk na to, żeby zespół dawał feedback odnośnie tego, jak się pracuje, z czym ma problemy, jak możemy pewne rzeczy zrobić optymalnie, no, można powiedzieć podręcznik skramowy. Natomiast no, są, to, są to istotne elementy, które pomagają też pracy PM-a, bo zadowolony zespół, zmotywowany zespół to jest zespół, który no, sukces to ma po prostu zawsze w zasięgu ręki. W jaki sposób motywujesz swój zespół? To jest dobre pytanie, bo tak naprawdę, jak już sobie powiedzieliśmy tutaj, to są w większości przypadków zespoły powierzone, chyba że faktycznie zespół jest dedykowany. No więc no, różnie, różnie z tym bywa, różnie są metody, natomiast no, wydaje mi się z mojej praktyki, że najlepiej się jednak pracuje z takim zespołem, który jest jednak dedykowany, no bo więcej można z nim zrobić. A przede wszystkim można też odczytać jakiś jego rys, a zwłaszcza członków zespołu, członków, członkiń zespołu i zidentyfikować to, co jest dla nich istotne. I razem z tym pracować, no bo jeden czasem potrzebuje mieć trochę więcej czasu, inny chce się rozwijać, jeszcze inne osoby nie chcą robić konkretnych zadań, bo chcą robić bardzo konkretne zadania. Tak więc no, jest to kwestia jak najbardziej, jest to kwestia dobrej identyfikacji tego, jakie są potrzeby zespołu i zarządzanie, za, zarządzanie sobie tymi, tymi potrzebami. Praca z zespołem, czyli praca z ludźmi i wiadomo jak to bywa, są ludzie, z którymi się pracuje super, nigdy nie ma żadnych problemów, mhm. ale trafiają się też czasami jednostki, mhm. które mogą być problematyczne. 
myślę, że przy sześciu latach doświadczenia w takiej roli miałeś okazję się z takimi osobami spotkać i moje pytanie jest, jak sobie radzisz w sytuacjach, kiedy osoba jest problematyczna? Wiesz co, um, ostatnio, y, jako że y, miałem okazję dyskutować na, tom, jak, y, na temat tego, jak y, radzić sobie y, z takimi przypadkami też między innymi na studiach, no i pierwsze, pierwsza odpowiedź, która padła, no co? Y, terminacja. Terminacja. No i mieliśmy takie jego kolegi, które właśnie mówią, już terminował. Wiesz co, to, to też zależy, jaki to jest problem. No Zawsze... oczywiście, że tak bardzo będzie dużo zależeć od tego, jak, jaki tutaj mamy w ogóle skala problemu, rodzaj problemu, czy to jest osoba, która jest sama ma problem nie wiem, z motywacją, czy burzy motywacji całego zespołu. To wiadomo, że potrzebujemy różnych podejść do różnych problemów. Jest taka matryca, która ma dwa wektory. Jeden wektor to jest skala zaangażowania czy motywacji, a druga to jest skala umiejętności. No i ona się dzieli na cztery części i mamy tak zwany kamień, czyli niska motywacja i niskie umiejętności. No i tutaj można powiedzieć terminacja, ale nie, tak naprawdę problem, problem z kamieniami też da się rozwiązać. To jest, to jest jedna kwestia, jeżeli ktoś nie ma motywacji, nie ma, nie ma umiejętności. Ja nie uważam, <coughs> przepraszam, nie uważam, by to były przypadki, które nadają się determinacji od razu, bo można, można popracować i można no, to, trochę to pozmieniać. Potem mamy w ramach tej samej matrycy ludzi, którzy mają niskie umiejętności jeszcze, ale mają wysoką motywację do tego, żeby się rozwijać. I to są tak zwani uczniowie. I to są bardzo fajne, bardzo fajne osoby. Ja bardzo lubię pracować z takimi osobami, bo one bardzo chętnie nabierają, mają chęć do tego i, i widać to po nich, że jest taki błysk, że o, nauczy się czegoś nowego i biorą te zadania i faktycznie idzie im to. Czasem trzeba im pomóc w tym, żeby też ta iskierka nie zgasła. Jest bardzo fajny materiał na to, żeby stał się ten człowiek tak zwaną gwiazdą, czyli osobą, która ma i duże motywacje i jednocześnie duże umiejętności. I tak naprawdę to są zawodnicy wagi ciężkiej, którzy, którzy potrafią no, rozjechać każdy problem. Natomiast no, są też takie osoby, które w tej całej skali e, mają wysokie umiejętności, ale już nie mają tej motywacji. E, to są tak zwani weterani. E, I e, no, weteran charakteryzuje się ten, że no, wie jak to zrobić, ale no, jemu się tak trochę nie chce już. E, natomiast ja, e, tak jak wspomniałem, e, z każdym z tych, z tych ludzi pracuje się trochę inaczej i transfery w ramach tej matrycy są jak najbardziej możliwe i sam osobiście byłem tego świadkiem. Była to kwestia po prostu zidentyfikowania, co e, na przykład daną osobę gnębi w danym momencie. No bo też jest trochę tak, że niestety, ale taka gwiazda może stać się takim weteranem nagle, bo e, ma jakiś problem i trzeba na to uważać. Także co prawda z każdą z tych, z tych grup inaczej się pracuje. Transfery są jak najbardziej możliwe. No może nie ten z kamień na gwiazdę. Do, do kamienia też by było chyba ciężko. Słucham? Z, z weterana do kamienia cofnąć się z umiejętnościami? Wiesz co, teoretycznie jest to możliwe, no bo jakby nie było, branża się cały czas rozwija no, dobra, tak. i to by musiało oznaczać, że on absolutnie nie chciałby się już niczego nowego uczyć czy po prostu trafiłby do produktu, który jest, ma już swój wąs czy brodę dość solidną i nie jest on rozwijany i nagle ten produkt jest zamykany, a, a, a facet czy, czy, czy no osoba jest po prostu przerzucana do, do, do innego zespołu, do innego produktu i nie chce się go uczyć. No to w tym momencie faktycznie mamy problem. Jak omawiamy tutaj, jak wygląda twoja rola i na czym polegają te obowiązki, wspominamy tutaj bardzo dużo o kontakcie z ludźmi, czy to klient, czy to zespół. I zastanawia mnie, jaki jest stosunek wiedzy, którą powinieneś umieć, albo zdolno, umiejętności takich, na ile potrzebujesz umiejętności technicznych, żeby zrozumieć, co zespół do ciebie mówi, mhm. a na ile potrzebujesz umiejętności miękkich, żeby umieć się kontaktować z tymi ludźmi, czy przedstawiasz jakąś swoją wizję i... i... Mhm. 
Wiesz co, no, są ludzie, którzy nie mają wiedzy technicznej i sobie jakoś radzą, bo teoretycznie w zespołach powinny być osoby, które powinny mieć dane kompetencje, żeby dany problem rozwiązać, więc jest to możliwe. Natomiast oczywiście, jeżeli PM ma tą znajomość technikaliów dobrą, to a, no, rozumie się zespołem lepiej, dwa, znacznie lepiej jest w stanie zarządzić sytuacjami kryzysowymi czy, czy zidentyfikować problemy, które mogą się pojawić na horyzoncie e, i te problemy zarządzić w sposób bardziej e, efektywny niż osoba, która no, raczej, e, mówiąc kolokwialnie, maca się z problemem przez ścianę. E, oczywiście w małych zespołach, małych organizacjach jak najbardziej e, nawet bym sugerował, żeby taka osoba miała tą wiedzę techniczną, bo to na pewno nie zaszkodzi. Natomiast w większych organizacjach no to już się trochę rozmywa i często widziałem ludzi w korporacjach, którzy tej wiedzy nie mieli, przechodzili do małych organizacji i nagle się okazywało, że tak naprawdę to oni potrafią robić tylko raporty. No i to był, to był, to był duży dramat i takie zderzenie trochę z rzeczywistością, no bo czasem ta rola PM-a to, to, to jest tylko czasem w stopce, a tak, na, a tak naprawdę trzeba, trzeba mieć znacznie większe umiejętności, czasem trzeba przejrzeć umowy, czasem trzeba ponegocjować z klientem, więc tak, sprzedaje się, jak najbardziej, polecam, Jan Jaszczak. Natomiast tak jak, tak jak wspomniałeś, no, role miękkie są istotne też między innymi ze, ze względu na tą pracę z zespołem, którą trzeba zrobić na co dzień. I no, bez tego ani róż. Zwłaszcza jeżeli to jest zespół dedykowany i chcemy zadbać o to, żeby on się trzymał, żeby się rozwijał, bo mamy nie tylko taki projekt taki, ale to szczególnie się przydaje, jeżeli, ma, jeżeli mówimy o produktach, które trzeba rozwijać. Wtedy chcemy mieć stabilny zespół i chcemy, żeby ten, ten zespół był zgrany i dobrze się czuł i był efektywny. Wtedy, wtedy już nie tylko ta wiedza techniczna jest nam potrzebna, ale też trzeba się w, może nawet czasem wrojić takiego psychoterapeutę, pseudo trochę, choć też nie polecam popadania w jakieś skrajności w tym zakresie. Nawiązując do tego, co mówiłeś, zdarza się, że w korporacjach trafiają się PM-owie, którzy są tylko do tego, żeby tworzyć raporty, klepać tam urlopy pracownikom, jeżeli zarequestują i w sumie to, nie wiem, forwardować jakieś maile. Um, to i Domyślam się, że może być grono programistów albo takie mogą trafiać się zespoły, które twierdzą, że PM do niczego nie jest potrzebny w zespole. Czy mhm. zdarzyło ci się pracować kiedyś z takimi ludźmi albo czy zdarzyło ci się, że ktoś miał taką opinię na... spotkać ludzi, którzy mieli taką opinię? Oczywiście, że tak. Mam na myśli w twoim zespole. A w moim zespole, czy mieli takie... Tak, takie przychodzisz do zespołu i oni ci mówią, kurczę, po co nam PM, przecież będziesz nam tylko forwardował maile. Co, spotkałem się z taką, z taką sytuacją po moim odejściu, kiedy nagle się okazało, a no jednak gościu coś tu robił, e, więc w drugą stronę. E, natomiast okay, no... Bo to też tak może być, że taka rola jest trochę niewidzialna, bo to jest, ja, czasami tak, tak samo jest z IT, jak wszystko działa, to po co nam IT, przecież wszystko działa. A jak coś przestaje działać, to gdzie jest IT? Po co wy jesteście, jak tutaj nic nie działa? Tak, <laughs> Więc podobnie no. może być z tą rolą, że wiesz, póki wszystko działa, nikt tego nie dostrzega, że, że faktycznie jest dobra robota wykonana, bo wszystko działa. <laughs> no, no tak, najgorzej, yy, najbardziej widać, jak coś przestaje działać, to, to się dokładnie zgadza. Yy, wiesz, yy, jeśli, jeśli mówimy o tych, yy, tych pm którzy piszą raporty, nie? Mhm. A, to yy, tutaj trzeba sobie też powiedzieć, że ci ludzie też są potrzebni do pisania właśnie tych raportów, jeżeli ktoś ich naprawdę potrzebuje, bo w, no, w zależności od skali projektu czy skali nawet programu, w którym się bierze udział, no czasem, czasem jednak jest wymagane to, że na przykład 
program manager już musi jednak mieć to, mieć to wbite w Excelach i, i w ten sposób zarządzać niektórymi rzeczami, a nie może odbierać raportów bezpośrednio od zespołu wykonującego, bo jest to wręcz niemożliwe. Tak więc i ta, takie role też są potrzebne. No i no, trochę byśmy uważali, jeżeli, jeżeli byśmy powiedzieli, że, że oni nic nie robią. Fakt faktem, że to nie jest może jakieś bardzo wybitne zadanie, ale jest potrzebne. A gdybyś miał tak napisać list do swojej osoby, która dopiero będzie wchodzić w buty project managera, to jak, jakie rady byś tam umieścił? Co byś po, polecił takiej osobie? Słuchać i być bardzo pokornym wobec tego, co mówią inni ludzie, zwłaszcza ci, którzy e, w, będą w twoim zespole i słuchać ich ze względu na to, że oni mogą, że dzięki temu możemy uniknąć bardzo wielu problemów. Co nie zawsze jest takie oczywiste dla pm zwłaszcza takich pistoletów, którzy wypływają z siebie rozwiązania, tylko że wiesz, te strzały czasem kończą się na, na własnym kolanie. Dlatego czasem jednak warto dać swojemu zespołowi, czy tym członkom tych zespołów, nawet jeżeli to jest trochę przynudnawe, dać się wygadać bo to może was uratować jak spokój. Kolejna złota myśl. Mimo, że w mojej pracy na co dzień mam do czynienia z PM-ami, to bardzo lubię rozmawiać z takimi osobami właśnie jak ty, które dzielą się swoją perspektywą i opisują, jak to wszystko wygląda z ich strony. Dlatego bardzo się cieszę, że zgodziłeś się nas odwiedzić i opowiedzieć coś o swojej roli. Dziękuję również, było mi niezmiernie miło. Dziękuję również Wam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zachęcam Was do zostawienia lajków, subskrypcji i komentarzy. I widzimy się już za miesiąc. Cześć.